I'm Sapna Devakar, Assistant Professor in AAFT School of Animation. आज मैं आपको बताऊंगी ग्राफिक डिजाइनिंग वॉट इज ग्राफिक डिजाइन इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं ग्राफिक्स की आप चारों तरफ से ग्राफिक्स से घिरे हुए हैं आपके दिन की शुरुआत होती है न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर जब आप ओपन करते हैं उसमें बहुत से एडवर्टाइजमेंट होते हैं टेक्स्ट उन एडवर्टाइजमेंट में जो टेक्स्ट होता है जो इमेजेस होती है वो सब ग्राफिक्स है फिर आप सोचते हैं चलिए मोबाइल चेक करते हैं आप मोबाइल उठाते हैं उसे ओपन करते हैं उसमें भी कुछ टेक्स्ट ऐसे मैसेज होते हैं और कुछ इमेज ऐसे मैसेज होते हैं गुड मॉर्निंग मैसेजेस होते हैं वो सभी ग्राफिक्स होते हैं उनके आइकन्स ग्राफिक्स होते हैं अब आप टीवी ऑन करते हैं करंट न्यूज जानने के लिए जैसे ही आप टीवी ऑन करते हैं एक लोगो आता है हर न्यूज चैनल का इतना एक लोगो होता है दैट इज ऑल्सो ग्राफिक्स फिर अगर कोई एंकर मौसम की जानकारी दे रहा है तो उसमें भी कहीं अगर बारिश हो रही है तो क्लाउड्स बन के आ जाते हैं उसमें से बूंदे बन के आ जाती है दैट इज ऑल्सो ग्राफिक्स तो न्यूज़पेपर हो टीवी हो मोबाइल हो आप उन सब जगह पे ग्राफिक्स को देखते हैं अगर आप इंटरनेट ओपन करते हैं डेस्कटॉप पे जो आइकन्स बने होते हैं फोल्डर आइकन्स हो गए या सॉफ्टवेयर आइकन्स हो गए दैट इज ऑल्सो ग्राफिक्स आप इंटरनेट ऑन करते हैं वहाँ पर किसी भी सर्च इंजन पर जाते हैं उसका लोग है वो ग्राफिक्स है आप चारों तरफ से ग्राफिक्स से जुड़े हुए हैं अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ग्राफिक्स क्या होता है ग्राफिक्स होता है इमेजिनेशन विजुअल को हम जब एक साथ रखते हैं एक सही कॉम्बिनेशन में तो एक डिज़ाइन बनता है सो दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक इज विजुअल पार्ट एंड डिजाइन इज डिजाइन प्रिंसिपल्स कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको जब हम दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है ग्राफिक डिजाइन अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ये इमेज ऐसे होनी चाहिए थी ये टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं इस फील्ड को करने के बाद या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के बाद आपके लिए बहुत ही फील्ड्स ओपन हो जाती हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट फील्ड हो गई कॉपोरेट कंपनीज हैं या डिजिटल मार्केटिंग के आने से इसमें बहुत बड़ा बूम आया है तो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में भी ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें आपका जॉब पक्का है इसको करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आप में भी वो टेम्परामेंट है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं तो मैं बताती हूँ आपको करना क्या है हमारे दिमाग में बहुत से थाट्स आते जाते रहते हैं तो बस उनको पकड़ के रखना है कैसे अगर आपके दिमाग में कोई थाट आया है तो या तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए या कोई करेक्टर उभरा है आपके दिमाग में तो आप उसे स्केच कर लीजिए भले ही रफ स्केच हो हम उसको डिटेलिंग uh, बाद में भी दे सकते हैं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू दूसरा आपको करना क्या है आप अभी तक जो करते आ रहे हैं वही कीजिए बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए जैसे आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे उसमें एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते होंगे बट अब उन एडवर्टाइजमेंट्स को ध्यान से और गौर से ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या हैं फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज़ किया है कौन सा फॉन्ट एम्फोसाइज किया गया है किस हरार चीज़ जिसे कहते हैं कि कौन सा एलिमेंट फर्स्ट लिया है कौन सा सेकंड लिया है कौन सा थर्ड लिया है ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जिनको आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है नॉर्मली क्या होता है कि हम घर में टीवी में जब एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं म्यूट कर देते हैं नहीं आप वो एडवर्टाइजमेंट्स देखिए कि उनमें किस तरह से मैसेज को पास किया गया है करेंट और टारगेट ऑडियंस के लिए तो ये सब जब आप देखेंगे तो आपने जो आपके थाट्स हैं आप उनको और भी अच्छे से प्रजेंट कर पाएंगे ऑडियंस जैसा मैंने आपको बताया कि सभी के दिमाग में बहुत से डिज़ाइंस होते हैं बट जो बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं उन्होंने भी कहीं से ट्रेनिंग ली होती है वो ट्रेंड होते हैं तो बस आपको करना ये है कि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट देख के वहाँ से ट्रेनिंग लेनी है जिससे जो आपके दिमाग में ये अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे कैसे आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचेंगे ये वो आपको गाइड करेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ ए स्कूल ऑफ एनिमेशन से थैंक यू